Uh, well, basically, I think we, we all wanted to work together. Um, I saw Red Eye many years ago um, in a couple of films, and then the last years, and I always had the desire to work with him. Um, David, I never met before, and um, and then one day this this beautiful coincidence uh, came my way, where David contacted me about this movie and said, "Yeah, I would like to do a movie," and the other part is already confirmed by Red Eye, and that just gave me a lot of um, enthusiasm to do the part. And so when you talk about constructing um, that environment and then the characters and everything that comes with it, I think. It all starts with the desire to want to work together, and then it's about being generous and being present, and, and, and you know, it's giving is receiving. So the more you give, the more you receive, and I think in every creative process, I think that dynamic is, is, is essential. So the more you give, the more you receive, and I think that is, that is what, what happened on this set as well. Hello. Oui, oui, je, moi aussi j'avais super envie de jouer avec Mathias. Je trouve que c'est un des, des meilleurs acteurs qu'on a aujourd'hui. Il y a souvent des, des, des réalisateurs qui disent que la, grande, la plus grande partie de la direction d'acteur, c'est le casting. Et je pense que quand on parle de cette complicité, de cette fraternité évidente, ce n'était pas un effort à faire pendant le, le processus de tournage, mais que le désir qu'on avait de faire ce film ensemble, c'était déjà presque la moitié du, du, du chemin de ce qu'on avait à, à donner. Et puis ensuite, David est quelqu'un qui est très à l'écoute de, de, euh, des acteurs et des idées, des bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et donc on avait vraiment l'impression, plus que d'être face à un marionnettiste, d'être euh, associé au processus créatif et d'être ensemble, parfois euh, perdu et parfois content de ce qu'on faisait, mais euh, toujours à plusieurs, jamais euh, l'objet d'un metteur en scène. Et donc voilà, c'est une histoire collective avec euh, euh, Mathias, David et tous les acteurs du film. Parce que vraiment, il y a une, il y a une troupe d'acteurs sur ce film qui fait aussi qu'on échappe aux clichés des films de banlieue et tout ça, qui a un casting plein de relief et avec euh, euh, voilà, une, une vraie énergie collective. We were, we were focused on, on, on the human aspect. And, and, and I don't like to think of characters in terms of categories and, oh, this is the gangster and this is the... No, I mean, what, what, I think what we try to do is, is, is to, to, to look for, for the humanity of, of that individual, but in, in, in a 360-degree perspective. And, and so, so what is his emotional truth? What is his, uh, apart from what he does in life, um, what, is his, what does his soul look like? Because there's, there's what you do in life, but it doesn't necessarily is, is parallel to the soul that is part of your being. And, and, and it, it, what I think becomes interesting in life, and also in, in the characters that we portray, is when there is a contrast between the soul of a, of a character and, and what he does in life. And, and the friction between those two is something, is a field that I like to explore, and that, and that I think, you know, uh, is closer to the truth of, of who we are as human beings than, than the one-dimensional depiction of a gangster or a thug or a drug dealer or a police officer. I don't understand these terms. I don't know what these means. To me, it's, 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 it's a human being and then that, that, you know, that relates to life, that has a family. Every human being is a son to a mother and is a, or, or a daughter, you know, has, has parents, has kids. So, so that is, is, for me, way more important to research than the specifics of a certain context or a universe, which also is part of, of what we research when we do a movie. But, To me, is what, what does the character's soul look like? And, and so, yeah, he's a family man, and he's, for me, he's, he's more a dad and, and a partner than he's a drug dealer in the movie. Because the, the fact that he's a drug dealer is defined by the context that he lives in. It's not defined by the soul that he has. His soul is just a, is a human being trying to survive and trying to make it in this crazy world and in this rat race. And he's just trying to find a way out. And, and, and um, so... I, I hope you know what, what I mean. Je pense que vous, vous, vous touchez du doigt en fait le, le, ce qu'on a essayé le, de, de, de raconter à travers ce film. Moi, c'est la première fois que je joue un flic au cinéma. Euh, je trouve que c'est la figure du flic, c'est une chose qu'on a tellement vu, tellement euh, on a l'impression qu'on a vu tous les flics possibles au cinéma. Euh, mais cette figure de flic qui 
qui, qui existe aujourd'hui en France, qui est quelqu'un qui vient d'un quartier et qui a choisi la police euh, par idéal républicain et aussi comme une forme d'ascenseur social, euh, c'est une figure qui manque dans le cinéma. Et donc j'étais très content de pouvoir interpréter un nouveau euh, type de flic euh, qui raconte aussi quelque chose de la, de la, de la société française d'aujourd'hui. Euh, dans laquelle euh, l'ascenseur social euh, euh, peut être à un moment une espèce d'étou euh, qui, qui, qui écartèle mon personnage parce qu'en réalité pour réussir il doit trahir les siens et, et, euh, et voilà derrière la, la, la trame du polar il y a des, des, des choses beaucoup plus complexes qui se jouent et qui font que finalement moi j'aurais pu être le voyou et Mathias le flic aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment ces choix-là se font euh, dans une vie euh, voilà